Hello, good evening. Hello, Mar uh, Carla. Hello, Crisia. Hello, Minor. Hello, Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Good evening. Good evening, Omar. How are you? How are how you are? today? Carla, how are you today? Fine, teacher. Uh, how do you say está fresco el clima? Uh, the, it's cold. The weather is cold. Uh, the weather is cold. Mm -hmm. Good. What about you, Minor? How are you today? What, uh, what about you, Crisia? How are you today? I'm fine, thank you. And the uh, house? Okay, good. You're home. Excellent. Yes. Very good, teacher. Title. Nice. Good, fine. Excellent. Okay, let's get ready. Let's get ready. I want to do a little review. Okay. Um, did you see the the photo? Number 18. Vieron el photo? The one that I put. Yo creo que ya Minor contestó, David contestó, Francisco ya contestó. Yes. Luis, Pablo, Omar ya contestaron. Very good. So I put a picture here. Tienen que ir al foro mío, right? Si le dan click en el foro mío, en, la, en lo que yo escribí, entonces dice, give instructions with imperatives and prepositions. So you have a map there, all right? Uh, and then I have uh, five questions. Question one, two, and three are preposition of places. Se acuerdan que aprendimos eh, next to, behind, across, on the left, on the right, you can say. Okay, so you can give me a preposition. Eh, ¿Dónde está? Where's the, where's the park, for example? The park is, and then you can give me a preposition. It's next to the market is across the police station or in front of the police station okay so that question one two and three are prepositions of places uh question four and five give me directions so vamos a empezar con un punto de referencia you are in the bus station question number four so i have to go from here uh, can you give me directions to the Museum of Art? Museum of Art right here. So you have to give me directions, right? Remember, turn left, on, and then you give me the name of the street. Go straight on 3rd Avenue, right? And then, ya no le voy a decir, no le voy a dar la respuesta. <laughs> All right, but let's do another one. Let's say, I am in the I am in the shoe store, right? And I want to go to the gym. The gym. So go straight on Mason Street. Okay. Make a cuando cada vez que llega aquí tengo que dar otra dirección. Imagínese como si hay una luz. Make a right on Third Avenue. Ya cuando llegue aquí puedo dar un preposition of place. The gym is in front of the library. Okay. So you can give me directions like that. Okay. All right. Uh, questions? Do you have any questions about this lesson yesterday? Okay. Uh, let's look at the vocabulary for this lesson. Uh, the vocabulary that we saw, giving directions. Se lo puse en WhatsApp también, so that you can see the picture, but I want you to, to use the vocabulary, right? Go straight, go up, or go down the street. Cuando me estén dando la dirección, pueden usar esto. Go straight, go down, go up. Go past. 
Si me quieren dar un punto de referencia, perdón, go past, okay? Go past the library, go past the gas station, turn left, turn right, or you can say, take the first left, take the first right. You can also say eh, blocks. Pueden, pueden hablar en, en, en distancia. You can say, go up two blocks. Go for two blocks. Okay. Eh, you can also use the word turn, turn left, turn right. Make, make a left, make a right. Go, go straight, go up. Go straight until you pass Fifth Avenue. Okay? And these are some directions that we saw. Turn left, turn right, go straight, go past, across, uh, prepositions of place, at the corner, in the esquina, right? At the corner, next to, opposite, between. Remember between. Okay. Do you have any questions about the homework? ¿Quiénes ya lo hicieron? Casi todos, solo quedan algunos pendientes, pero sí, este, tenemos que terminarlo. Um, si, si revisan los, las, los foros anteriores de la semana pasada, semana 1, 2, 3, Y, y ya esta semana también, yo ya les he dado feedback. Si quieren ir a ver sus comentarios, yo les pongo feedback personalizado. Te digo, check the spelling, check the pronunciation, punctuation, I'm sorry. Check the, the grammar, check the vocabulary, okay? Yo trato de, de darles así bien personalizado el feedback. Okay, so vayan, si quieren, revisen esos, esos posts y, y, y pueden, eh, pueden aprender de, de los errores, ¿verdad? Okay, very good. So let's go to the, to the next lesson that we're going to do today. Okay. Eh, vamos a hacer también un repaso de grammar, okay, today. I'm going to give you a little grammar also. But uh, let's, let's use this word today. We're going to learn two words. Go and get. Okay. Go and get. So let's look at this conversation. I he right here I have get. Go. Go. Okay. So how can I use these words? Okay. So let's look at them. I'm going to read the, the conversation. Okay. It says, excuse, excuse me. How can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks, uh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there, is there a car rental near here? Sure, it's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay. Do you understand the use of go? Okay. Questions? So you can use go and the transportation. For example, can you say go by and then transportation? Go by taxi. Go by bus. Go by car. Es el medio de transporte. Go by. When you want to ask a question, how can I get to the Multiplaza? How can I get to the Estadio Cuscatlan? How can I get to Santa Tecla? So, cuando vas a preguntar, usamos get. Okay? Look at the vocabulary here. Okay? Transportation. Repeat after me. Train. 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 Do we have trains? Train. Do we have train. trains in El Salvador? Do we have trains in El Salvador? Yes. Yes. Uh, no. yes. Do we 
Yes. Sí, sí, yo creo que sí hay, ¿verdad? Pero no se usa mucho ¿eh? para tra for transportation. For people transportation, no. Maybe for cargo. Eh, other, other places in Europe, they use trains, right? Yes. Car. Repeat, car. 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 Go by car. Go by, Go by car. Go by car. Go by car. Plane. Repeat. Plane. 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 How do you get to the United States? You go by plane. Go by plane. Remember, go by is ir por medio de esto. Tengo que poner un medio de transporte. Go by plane. Okay. Go by plane. Go by plane. Motorcycle. Repeat. Motorcycle. 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 Go by motorcycle. Go by motorcycle. Go by, motor Go by mot motorcycle. Good. Go by subway. Go by subway. Go by subway. Go by subway. Subway no solamente es el restaurante de comida de, que hacen sándwiches. No. Subway in New York City, right? They use subways a lot. In Europe, they use subways a lot. In England, especially, right? Subway. Subway. Truck. 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 Un, un pickup. We say in El Salvador, we say pickup. Okay. But in English, is the correct word is truck. Truck. Okay. Truck. Pickup in English significa recoger algo. Okay. Si tú le dices a un americano, yo tengo un pickup, no te va a entender. ¿Qué? ¿Tú recoges algo? No. I have a truck. How do you go to work? I go by truck. I go by truck. Okay? Helicopter. 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 Taxi. Taxi. Go by taxi. Go by taxi. Go by taxi. Bicycle. 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 Go by bicycle. bicycle. Go by bicycle. 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 Go by bicycle. Go by, go by bicycle. Mm -hmm. How do you get to work? Ah, I go by bicycle. Okay. Ship. 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 Let's go ship. by ship. By ship. What is a ship? Ship. Barco. Yes. Embarcación. Embarcación. Correct. Right? Por eso le dicen shipment. Right? I'm going to ship Embarque. this product. Mm -hmm. Correct. También es una forma de, transpor de transporte. Right? Go by ship. Okay? Very good. Do you have any questions about this vocabulary? Okay. So, let's do let's do a little a little practice. I want to do some sentences with you. I'm going to ask you a question and you can give me the answer. How do you get to work? Perdón. How do you get to work, uh, Pablo? O no sé si trabajas de la casa. Si trabajan de la casa, piensen antes de la cuarentena. ¿Cómo, cómo iban al trabajo? How do you get to work, Pablo? I can go by car. Okay, very good. Uh, Francisco, how do you get to work? I go by car. Very good. Okay. Uh, Alba, how do you get to work? I go, I go car. 
Ah, ¿qué te falta ahí? I go car? No. What do you need? I go... Who can help her? Buy car. Very good, Alba. Buy car. Mm -hmm. Very good. Excellent job. Omar, how do you get to work? I go by car. Okay. Very good. Excellent. Okay. All right. Now you can say, when I get to uh, Costa Rica, I'm going to rent a car. Okay. Do you see here how I use the word get? Entonces, ¿qué quiere decir get? Cuando llegue. When I get to Costa Rica, I I'm going to, to rent Costa Rica. Rica. Mm -hmm. Okay. What are you going to do when you get to the United States? If you visit. I'm going, when I get to the United States, I'm going to rent a car. Okay. Or you can say, I'm going to go by train to uh, Los Angeles. When I get to the United States, I'm going to go by train to Los Angeles. Once again, I use get. I use the word get. Okay. Now, ¿cómo puedo usar go? Go by. I'm going to go by train to uh, Los Angeles. I'm going to go by train to Los Angeles. I'm going to go to uh, England by airplane. Okay? So you can use go. I'm going to go. Okay? Very good. Aquí está get. You go. When I get to the USA, I'm going to go by train to Los Angeles. Okay. Do you have any questions about this words? Get and go. Teacher. Uh huh. Uh, when I get to the user, I'm uh -huh. going go. I'm going, no, perdón, aquí, I'm going to go. Okay, very good. Mm -hmm. I'm going to, remember, esa es la frase que usamos ayer. Oh, no, no fue ayer, antier. Going to, going to, right? Uh, what are you going to do when you get to the United States? When I get to the United States, I'm going to go by train to Los Angeles. Ah, oh, nice, nice. Okay, very good. Let's practice a little bit. Okay. So here, what we're going to do is write the name of three different places around your company. Take turns asking how you can get to those places. So, hagamos esto junto. Let's do it together. So, place. Uh, let's do it. I'm, I'm going to do it a little different. Para generalizar. Uh, let's use different places in El Salvador, okay? Different places in El Salvador. Um, I want to go to uh, La Libertad, okay? Means of transportation, I'm going to go by car. Question, can I go to La Libertad by car? 
¿Cómo respondería? Can I go to the Libertad by car? Yo quiero decir, sí, sí, claro, puedo. So, how can I say it in English? Okay. Yes, yes, I can. I can. I can. Very good. Esa sería la respuesta corta, right? Yes, I can. You can make it bigger and say, yes, I can go to the Libertad by plane. Okay. Now, si alguien me pregunta a mí, can I go to the Libertad by car? I can say, yes, you can. Si le quiero hablar a él, como hablando, dirigiéndome a él. Yes, you can. All right, very good. So let me give you another example. Let's do another example here. Okay, place. Uh, let's say I want to go to, uh, I want to visit Brazil. Means of transportation. ¿Cómo llegaría? Airplane. 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 Okay, question. Can I Brazil? go to Can I go to Brazil, Brazil by airplane? Mm -hmm. Can I go to Brazil by airplane? Sería. What is the answer? Yes, I yes can. I can. Okay. Eh, si recuerden están respondiéndole y le están diciendo a otra persona que sí puede. Entonces, ¿cuál cuál sujeto usaría? Yes, you yes, can. You can. You can. Yes, you can. Okay. okay. Very good. Very good. Good to version. Okay. Another example. Uh, let's say uh, Guatemala. I want to go to Guatemala. Means of transportation. Let's say maybe bus. I can take bus. Mm -hmm. That would be a good way to go. A nice bus. A uh, question. Can I, can, I go can I go to Guatemala, Guatemala by bus? By bus. Mm -hmm. And answer? Yes. Yes, yes you can. Okay. Yes, I can. Yes, you can. Guatemala by bus. Okay, very good. So let's take 10 minutes and let's practice this exercise in groups. Okay? Entonces, pues, tal vez pueden trabajar así, llenen la tabla. And let's practice this. Change the different locations and the means of transportation. Um, aquí está la lista de means of transportation. If you want to use other, you can use subway, bicycle, helicopter, ship. Okay. All right, let's go to groups and let's work on exercise number three. Um, it's in la página 45, page 45. Exercise, uh, exercise five, I'm sorry, exercise five. Okay, let's go to groups. In the book, page 45. Yeah. Exercise 5. Yeah, okay. Vamos a llenar. Escribir los nombres de los diferentes lugares. Vamos a llenar ese cuadro donde dice place. Vamos a identificar a un, un lugar en específico. En mm -hmm. donde decía un ejemplo, la libertad. Vaya, la libertad. Eh, en el main, Men's of Transportation, vamos a escribir por el medio de transporte que podemos llegar a ese lugar. Uh -huh. Y en el Question, vamos a poder llenar o poder formar la pregunta utilizando el lugar y el método de transporte para poder hacerla. Y en el Outward, ¿cómo vamos a responder? Yeah. Él mencionaba el ejemplo Place, la libertad. Men's of Transportation is car. Y el Question eh, dice, Can I go to? El lugar, que es la libertad, by car. 
-huh. y Anwer va, vamos a responder como, o sea, otra persona nos está preguntando, pues, yes, you come. Ah, ah, yeah, okay. ok. Ok, very good. Entonces, eh, identifiquemos eh, plazas o lugares. Ok, yo tengo cerca Plaza Mundo. <coughs> ok, Plaza Mundo, entonces. Uh -huh. Plaza Mundo. Ok. okay. Place. Yes. Eh, uh, I write. I write son sonate. Men of transportation, bus. I can go to Sonsonate by bus. Answer, yes, I can. Mm -hmm. uh, the transportation is bicycle. Uh, could I, uh, the location, the pital. Mm -hmm. uh, El pital? Can you? Mm -hmm. Can I go to the hospital by bicycle? No, I can't. Uh, no, you can. You can, but it's very difficult, right? Very difficult. Yes. <laughs> it's going to be very hard. It's very tired. Mm -hmm. Difficult. Yes. Yes. You can say. Yes, you can, but you should go. ¿Se acuerdan las sugerencias? You should go. ¿Se acuerdan? Aprendimos a usar should para hacer sugerencias. You can use that. You should, you should go by car. You should go by car. Very good. Excellent. Okay. Okay. Carla, okay. he apagado el micrófono. Danilo. Hello, Danilo. Hello, Danilo. Are you there? They go to airport. A bus. Harold, no se te escucha. Hola, hola. No se te escucha muy bien. Ah, perdón, no se ve el tono. Ok, so select sí. a place. Me better, much better. Select a place. Airport. Where do you want to go? Place. A airport. Airport, okay. Uh, airport. Uh -huh. Okay, means of transportation. A bus. Question. Uh, can they go to airport by bus? Answer. Danilo, how would you answer that? No, they. Yes, they can. Yes, they can. Very good. Okay. Very good. Okay, uh, Danilo, your turn. Select a place, a means of transportation. Okay. El, bo El Boquerón. Okay. Uh, the, by motorcycle. And the question, can you go to the El Boquerón by motorcycle? Mm -hmm. And the answer, yes, you can. Very good. Okay. Manuel. Yeah. Select a place and a means of transportation. Eh, metro Centro. Okay. Means eh, of transportation. Eh, uh, eh, car. Okay. Car. Eh, can, can he go to Metro Centro by car? The answer is yes, he can go to the Metro Centro by car. Yes, very good. Good job. Okay. Yeah. Another one. Harold, your turn. Okay. Um, 
Can you go to um, the beach in bicycle? The answer is uh, yes, I can go to the beach by mm -hmm. bicycle. Right? It's very far, right? <laughs> it's a long, long ride. It's very far. <laughs> Yes. 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 To Yo can. Can. Mm -hmm. okay. Yes. 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 By bicycle? Yes, you can. Can I go to Canada by airplane? Yes, you can. All right. Very good. Excellent. Good job. Okay. Can I... Go ahead. Uh -huh. Question? Podemos ocupar con, con, para contestar negativo. Yeah, tendría que poner, for example, pone Canada mm -hmm. and then change the means of transportation. Uh, can I go to yeah. Canada by bicycle? Mm -hmm. Okay, mm -hmm. negativo. Negative, right? Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Car. Mm -hmm. Correcto. Okay. Um, no, ahí sería diferente, creo. No. Uh, el último sería, sí. Sí, sí. Bye. Car. Sería. No. Mm. You no, yo creo que se, se dice diferente, teacher. Sí. Mm. Not. Eh. Okay, very good. So you made the the place, the means of transportation, the question. And the answer. Okay, so aquí tengo un ejemplo. Uh, let's look at the, this exercise. Now, uh, I want to make a negative answer. So, how can I do it? For example, place, I want to go to Canada, right? Can I go to Canada by bicycle? Huh? Yes. Yes. No, you can. <laughs> Voy a cruzar los desiertos en bicycle. <laughs> no, you can. So, can I go to Canada by bicycle? Negative? No, you can. No, you can. Okay, mm. give, me, give me another example. Give me an example. Germany. Place Germany. Okay. Means of transportation. transportation. Let's do a negative. A negative example. Motorcycle. Motorcycle. Taxi. Oh, motorcycle. Okay. ¿Cómo sería la pregunta? Mari, question. Can I go Germany by motorcycle? Mm -hmm. Can I go to Germany? Uh, to Germany. Okay, go to Germany. What is the answer? Um, no, you no, can. You can. No, you can. Okay. All right, very yeah. good. One more, one more example. China. A means of transportation. Taxi. <laughs> can I go to China? By taxi? Answer? No, you can. No, you can. Okay. Very good. So, teacher, I, the uh -huh. answer no, no, sería, no, you cannot. Ah, no, you can't. So, sorry, que aquí, can't. aquí me falta una T. <laughs> yes, you're you're right. Thank you. Yes, me falta una T. Contraction, right? No, you can't. 
using Teacher. contraction. No, you can't. Uh -huh. Y al hacer la pregunta, eh, podemos agregar from también y el país, ¿verdad? Por decirlo así, from El Salvador, can I go to Germany? Can I go to Canada? From El Salvador. By bicycle? No, you can't. Mm -hmm. Yes, correct. Así como un punto de referencia, right? So you say from. Yes. From. Okay, very good. Now, I want to do a little review with you guys, all right? Before we continue with this, I think it's necessary because of uh, uh, there's, a, there's a lot of questions about this, okay? So I want to do it with you. Give me a second. Okay, let me, do, let me show you this. Pueden ver esto que dice past, present, future? Can you see it? Yeah. Okay. Yes, teacher. Okay, very good. So, um, let's do an example. I, I, I want you to be here, right? Esta, esta clase estamos beginner. Vamos al siguiente módulo, el 4, okay? Y, y creo que ya tienen que manejar esto. Y algunos se les ha olvidado el uso del verb to be, el uso de do, de did, de does, de los verbos auxiliares. Um, so, eso bien, bien fundo, fundamental, bien importante, okay? en lo que vamos progresando en los niveles. No van a poder progresar si, si no tienen esas bases. So, let's go ahead and review, right? I'm going to use a regular verb. Tenemos dos tipos de verbos, right? Regular, irregular. ¿Se acuerdan? En el pasado, verbos en el pasado. Regular, irregular. Okay? Now, regular verbs um, son lo fácil. Esos son, son fácil de de poner en el pasado porque simplemente digo I play. Okay? Si lo quieres hacer en el pasado, le pongo ED. Okay? Let's use let's use this verse. Um, let's use I watch. I watch TV. Okay? Let's use this sentence, right? Um, durante la sesión privada muchos me preguntaron acerca de esto, so quiero repasarlo aquí. Ya que no todos podemos ingresar, ¿verdad? La misma vez. Uh, pero es este, sumamente necesario que ustedes puedan manejar esto. Eh, vamos a estudiar el simple tense y el continuous. ¿Ok? Simple tense, continuous. So, vamos a estudiar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete diferentes tipos de verbos. ¿Ok? All right. No verbos, sino eh, tiempos de verbos. So, I watch TV present. What is the past? So, en el pasado de esa? Watched. I watched TV. Watched, okay. watched TV. Mm -hmm. Mm -hmm. The, pro the pronunciation here suena como una T al final. Watched. What? Watched. Mm -hmm. I watched yes. TV. Okay. So, what is the future? With Will. We're. What? We're what is what? the future? We'll watch. We'll watch. Watch. I will watch. Yeah. Okay? ¿Qué vas a hacer mañana? I will watch TV. Okay? What are you going to do in the future? I will watch TV. Okay, very good. So, regresemos al presente. Entonces, ¿cómo hago el negativo? Watch TV. I don't, I don't, don't watch TV. I don't watch. Very good. Maria lo dijo. ¿Qué usaste, eh, Mari? What did you use? El, el ver to be. No. Aquí no. Pero tú usaste uno. Tú lo dijiste. Solo se, se te olvidó. <laughs> Pero usaste un verbo auxiliar. ¿Cuál usaste? I watch TV. Um, I don't. I don't. I don't. Tú lo dijiste. I watch TV. Sí, sí. I don't watch TV. Right? El negativo. Negative. negativo. Okay. Aquí no hay, no hay verb to be. No estoy usando el verb to be. El verb to be lo vamos a usar en el continuous. 
Okay. Ah, ok, teacher. Ah, ok, sí, ya me confundí. Porque el, el I es un pronombre. Uh -huh. Ok, entonces, ¿cuál es el pasado de don't? Didn't. I didn't. I didn't. I didn't. I didn't watch TV. I didn't watch TV. Very good. Uh -huh. Recuerden, el pasado de do, don't. Okay. Now, future. Quiero decir que no voy a ver televisión in the future. Sería I won't watch TV. I will not. I will not. I will not. Cuando se junta. Ajá. Cuando se junta will not. Won't. Won't. Ah, ese ha abreviado. Puede decir I will not. Or you can say I won't watch TV. Okay. Okay. Now, let's go to questions. ¿Cómo hago una pregunta? In we... the present. No, in the present. And watch TV? Um, today, are you uh, watch TV? Are you? No, are you? No. Eh, el, la, lección, you? De la lección uh, del verb to be no encaja dentro de los verb tenses. Ahorita estamos yeah. estudiando verb tenses. Do you watch, Do you watch TV? TV? Yeah, okay. Very good. Do you watch TV? Uh -huh. okay. This is a yes or no question, right? So, ¿cómo responderías? Um, yes. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do or no, I don't. Okay, so, el pasado de do es? What? What? No, el pasado de do. Did you, did you watch TV? Did you watch TV? Did you watch TV? ¿Qué es el pasado de tú? Estoy haciendo preguntas ahorita, ¿no? Right? Sí, 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 sí. Okay. Now, pregunta con Will. Will. Will you watch TV? Will you watch TV? You watch TV. Correct. Will you watch TV? Okay. All right. Questions for for this for this section. Preguntas. Ya cubrimos el simple past, simple present, simple future. Van tres. Questions. Okay. Now. What happens, aquí hay una regla importante, what happens if I use uh, he? I have to change it to? Tengo que cambiar el, 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 el auxiliary verb do, I have to change it. I change it he to did. what? He did. No, no. does. Ah, uh, does, he does. Uh -huh. if, I, if I'm speaking he, she, or it, I have to use... Does. 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 Okay. Yeah. He, does he, she, he, it, tengo que usar, she, does. does. What happens if I use, does he watch TV? Si quiero usar he or she, tengo que usar does. Okay, es una regla. Cuando uso he, she, or it, ya no uso do, uso does. Okay. Aquí en el pasado, usando did, siempre se mantiene igual. Aunque use he, she, or it, se va a mantener igual. Okay. Yeah. All right, very good. Okay, let's, now let's talk about the continuous. The continue. Ah, alguien preguntó in the future. No, no hay cambio in the future. Eh, esta regla de does solo aplica al simple present. Estamos okay. simple. Present. Okay. Let's go to continuous. Okay. Continuous eh, is, I, here I have to use the verb to be. And I have to use ing. So, if I call you, what are you doing right now? I am watching TV. 
Okay. Es una acción que estoy haciendo ahorita. Acción continua. I am watching TV. Okay. So, uh, aquí les tengo que enseñar algo. Algunos tal vez saben, pero el verb to be am, is, are, están en el presente. Ok. ¿Cuál es el pasado? The is and am. ¿Cuál es el pasado? Lo voy a poner aquí. Was. 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 Uh -huh. Was es el pasado de am. Igualmente, was es el pasado de is. ¿Y cuál es el pasado de are? One. Where. No, one. Where. Ah. Where. Where es el pasado de are. Okay. This is important, right? Because you you have to speak in the past. Okay. So, I am watching TV present. What is the past? I was, I was watching, TV. watching TV. I was watching TV. Okay. Mm -hmm. Very good. Future. Podemos usar will be or going to. ¿Se acuerda aprendimos going to esta semana? Yeah. Aprendimos going to. Okay. Yeah. So, usemos will be. I will be watching. TV. ¿Qué vas a estar haciendo mañana? I will be watching TV. Okay. Mm -hmm. Ahora usemos going to. Future. ¿Ese ya lo usaron esta semana? Going to watch TV. Going to watch TV. I'm going, I am going to watch TV. Okay. Este ya lo usaron, ¿verdad? Esta semana. Going to. I am going to watch TV. Se les olvidó. Sure. Uh -huh. I have a question. Yes, David. Eh, no sé si estoy mal, pero he visto cuando ocupa el will... Uh -huh. No se ocupa el ING en el uh -huh. verbo. Eh, sí, pero aquí, te, aquí estoy usando B. Que oh, okay. no lo, ese B no lo tengo acá. Ok. Ok. La diferencia es que aquí yo estoy hablando de una acción que voy a estar haciendo en el futuro, pero continua. Ok, perfecto. Ok. So, eh, ya hicimos... Present, past, future. Uh, let's go now to negative. Negative. I am watching TV. What is the negative? I am not watching TV. I am not, I am not watching, watching TV. TV. Very good. Okay. What is the negative past? I was, I was not, not watching, watching TV. TV. I was not watching TV. Very good. And what is the future negative? Usando will be? I will be not. Ah, aquí tenemos que usar won't, not. perdón. I won't, uh -huh. I won't be, be watching, watching TV. Okay. Es que will, in, will y not se suman y, y, y crean esta palabra que es won't. Ok, very good. Now let's go to questions. Questions. Ok, now, quiero, quiero preguntarle a otra persona, entonces ya no voy a usar el sujeto I, voy a usar you. How can I ask the question to a, to a person? Are you? Are you, very good. Are you watching? Uh, you watch TV. TV. Are you watching TV? Mm -hmm. Correct. Very good. Here in the past. Past? Where? Uh, question. What? Were you watching TV? Was you were? Well, were you were watching TV? No puedo usar was. Where, porque were you watching TV? Were you watching TV? Uh -huh. Okay. ¿Se dieron cuenta por qué uso where? Porque... Formular la pregunta. Ajá, va a sustituir 
eh, are y el sujeto es you, ¿verdad? Teacher. Entonces voy a usar were. Uh -huh. es, con was se puede, se puede empezar a formular una pregunta. Sí, sí. Solamente que aquí tendría que ser tu sujeto eh, singular. Por ejemplo, was she watching TV? No. Ok. Ahí okay. sí. sí. Pero como estoy usando you, tengo que usar... Ah, ok. Where? Siguiendo las reglas. Uh -huh. okay. Who are you watching TV? Okay. And questions with will be? Oh. Will be what? Will be watching TV. Will you be watching TV? Mm -hmm. Will you be? Will you be watching TV? ¿Vas a estar viendo televisión tú? Hablando del futuro, te estoy preguntando en el futuro si vas a estar haciendo esta acción continua. Will you be watching TV? Yes, I will. No, I won't. Okay. All right, vamos a going to. Ah, se nos olvidó going to en negativo. I am not going to watch TV. Right? Negative. And questions? With going to? Lo vimos esta semana. Questions? Tengo que mover el verb to be al inicio. Are you going to? Um, am I? Are you, are you going to not? Watch. Are you going to watch TV? Okay. No quiero usar I aquí. ¿Por qué? Porque en ese caso me estaría haciendo la pregunta a, a mí mismo. Y normalmente no... No, no hablamos así, ¿verdad? Le hablamos a otra persona. Are you going to watch TV? Are you going to watch TV? Okay. Questions. Do you have any questions about this? Very important. Deberían de manejar todos estos. Aquí hay seis. Eh, solamente que will be se puede dividir en dos. Okay. Will be and going to se puede dividir. Um, so estamos, estamos viendo el simple past, simple present, simple future. Ahí hay tres. Past continuous, present continuous, and future continuous. Ahí hay tres más. Estamos hablando de verb tenses. Okay. Questions? Pregunten ahora, no se queden con la duda. No le pregunten al compañero tampoco. Pregunten, pregúntenle a mí. Dice, yo tengo ahí una confusión. Eh, cuando hablamos acerca del, del pasado de, de A, ah, eh, yo mencioné el want, porque recordaba el want. Y ahorita como que usted utilizó el where, y eh, en el futuro utilizó el want, donde dice, eh, I want be watching TV. Aquí. Ajá, correcto. ¿Por qué usé el Correcto. Ajá, sí, sí, sí. Porque will y, y el negativo, will, will plus not equals want. Sí. Will plus not equals won't. Y ahí saco la palabra won't. Ya, yeah, ok. No tiene nada que ver con ese am que su pasado es was. No. Mm -mm. Ah, ok. Era la confusión que yo tenía. Que uh -huh. en esa unión de am era was más el not. Uh -huh. okay, teacher. ok, Ok. Gracias. Yeah. Ok. Very good. Eh, questions? Yo considero que, que tienen que manejar estos, estos eh, seis verb tenses. Okay. Questions? Ok. Eh, no pueden llegar a un nivel intermedio de inglés si no manejan esto. Porque después de aquí hay otros seis más. Pero ya eso es de intermedio hacia arriba. 
Pero estos son los que más se usan en el inglés. Questions? Questions, questions? Okay, I'm going to send you this. I'm going to send this to you, okay? So that you can see it. All right. So I want to do a, a little review, okay? No, no quiero que esto se quede solo, ah, el teacher nos mostró. No, yo quiero que ustedes lo pueden hacer. Okay? So I'm going to send you this document. Se lo voy a mandar en WhatsApp. Eh, es un documento Word. Okay? No, pero se lo voy a, se lo voy a mandar vacíos <laughs> para que ustedes lo llenen. Y después les voy a mandar ya esto completo. Okay? So, trabajemos en grupos. Trabajemos en grupos dos o tres y tratemos de llenar este cuadro. Van a aprender mucho. ¿Ok? Y, y si tienen dudas, pues ahí me pregunten. Les recomiendo usar un verbo regular para que no se compliquen mucho. Usen un verbo que simplemente lo pueden poner en el pasado con ED. ¿Ok? No usen este verbo watch. Pueden usar play. Pueden usar eh, eh, sing. Pueden usar cualquier otro verbo regular. Les voy a dar una lista de verbos regulares que pueden usar. Ok, questions. Ahora, ¿Lo van a hacer ustedes ahora? ¿Lo van a completar ustedes? Sí. Quiero hacer un paréntesis en la clase porque esto es sumamente importante. Y, y surgió mucho en las sesiones privadas. Eh, todas las sesiones que he tenido siempre surge esto. Y hay una necesidad y un vacío de, de poder comprender esto. Questions. Let's go to groups, ¿ok? Eh, le voy a mande, mandar el material sure, por yeah. WhatsApp. Ajá. Uh -huh. Yes. Eh, bueno, lo que yo siento que me cuesta un poco más es eso para, para identificar eh, los verbos regulares e irregulares. Uh -huh. Sí, eh, ese ese tema tiene un poquito que ver con esto, ¿verdad? En, 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 el, en qué verbo tú vas a usar. Pero ahorita no quiero enfocarme tanto en eso, minor. Quiero que ustedes puedan hacer las estructuras. ¿Verdad? Ese tema de los verbos es un tema de vocabulario que tú tienes que ir llenando, incrementando. Tú tienes que ir, eh, eh, ¿cómo se llama? Llenando tu vocabulario. Pero lo que yo le estaba enseñando a ustedes era tema de estructura, el cual surge mucho y yo veo que algunos todavía están en el, en, en, con mucha duda con eso. ¿Ok? Les voy a poner una lista de regular verbs. Ahorita quiero que hagan regular verbs. Yo puse una lista de irregular verbs, minors. En el grupo de WhatsApp yo puse una lista, hace, creo que fue la primera semana, puse una lista de irregular verbs. Ahí, ahí está eso. Pero ahorita no me quiero enfocar en eso. Usemos regular verbs. ¿Ok? Para que se haga esta actividad más, más, más simple y podamos enfocarnos en las estructuras, no tanto en el vocabulario. All right. So let's go. Uh, let's go to groups. I'm going to give you the material in WhatsApp.
Vaya, pero váyanme dando copia porque yo tengo los de las fotos que tomé. Ahí envió lo, 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 los ejercicios. Uh -huh. por, por ejemplo, el de Simple envió la, la maestra también. Ah, también envió ah, el otro. Okay. Okay, very good. So, David, can you share your computer? Yes. Can you share? Permítanme. Okay, entonces, vean la computadora de, de David. Ve, ve la, computadora, la, la pantalla que David va a compartir con ustedes. Alex, Alba, uh -huh. trabajen con David. Yes. Vean, vean la, la proyección que David tiene y todos empiecen a llenarlo. Y cada, cada quien puede aportar ahí. Ok, empiecen con un verbo. Yo le mandé una lista de, de, de verbs. Hay un, un link que les mandé. Yeah. Podemos ocupar yeah. un verbo para poder llenar los, los dos sí. cuadros. Sí. Elijan, okay. elijan el que quieran, solo que sea regular, ¿verdad? Yes. Ok. okay. Eh, bueno, por, por mí, no sé si play, no sé si ustedes play opinan yeah. otro. Está yeah. bien, play. Play el básico, Ajá. play. Ok. Entonces, bueno, comencemos el, el cuadro de simple. I, ok, hay. Okay. Vaya. ¿Cuál vamos a, ¿Qué verbo vamos a errar? Verbo. De los que, de los que él envió. Ah, es sí. Pueden usar called, cleaned, like I clean my house. Eh, okay. Share, want, mm -hmm. called, delivered. Exercised. Play. Listened. I listen to music. Pero vamos a llenar el cuadrito que dice continue. Mm, van a llenar todos lo que dice. Ajá. Bueno, eh, el simple past y el continuous. Cabal. Serían simple past, simple present, simple future. Past continuous, present continuous, future continuous. De, los otros que siguen, no, no se enfoquen en eso, solamente en esto. So, pueden empezar con listen, for example, I listen to music. Clean, I clean the house. Les parece si usamos el verbo then, de bailar. Ah, vaya, está bien. Mm -hmm. Cool. Okay, yeah. I was then. Mm. Hey, están buscando un verbo, right? Mm. Hey. Uh, you can use travel, wait, clean. Eat, estamos. Hmm? Estamos con eat. Eat, comer. El problema con ese es que es verbo irregular. Es un verbo irregular. Eh, se les va a hacer un poquito más complicado. Y ahora solo quiero enfocarme en la estructura. Si quieren, use una de las listas del, del link que les mandé. Todos esos son regular verbs. Um, regular verbs. Como air. Keep going. Nice. Abajo hay más. Todos esos. So, for example, uno fácil puede ser clean, limpiar. I cleaned my house. Okay. Clean, okay. Okay, entonces usemos clean. Yeah. Eh, que estoy, estoy viendo el cuadro ahorita. Teacher mandó uno. Ajá. Uh -huh. En el en el pas. Ah, es pass? cierto. Es didn't. Ajá. Uh -huh. Ajá. Okay. Uh -huh. Es cierto, estoy loco. Yo estoy presente. Ok, eh, tienen un, una preposición ahí, to. Don't, you don't have to use it. You don't ah, use okay. it. 
I call my brother. I called my brother. That's it. I called. En todas, teacher. En todas. Cuando, si se le pone el pez como para mi hermano. Si no, no te va a encajar. It's not going to fit. In English, it's not going to be correct. As present. Sería. Does. Sería do. Does you call? Or does he call? Do you call your brother? Está repitiendo dos veces el you. Ajá, porque sería, porque en vez del my, sí, bueno. ese es el your. Uh -huh. Do you call your brother? Y pregunta. Uh -huh. En future. Will you call your brother? Y en el pasado. Did, did, did you call did you your brother? Es continuo, continuo. Eh... Okay, les, voy a, les voy a ayudar con algo. Eh, cuando usan el verbo auxiliar didn't, okay, uh -huh. lo que hace es que pone todo lo demás en el pasado. Uh -huh. Entonces no necesitan poner ed. Ajá, uh -huh. very good. Uh -huh. Ok. Lo... Similar a lo que hace el Will, ¿verdad? Mm, no. Sí, el Will pone todo, eh, todo en el futuro. Porque en el inglés no hay un tiempo de futuro para los verbos. Eh, no puedes conjugar un verbo en el futuro, pero sí puedes usar un verbo auxiliar que te ayuda a poner el resto en el, en el futuro. Ok, entonces cuando ocupamos el did, adiós al... al, al ed. ed. Mm -hmm. Correcto. Para el... De todos los verbos, ¿verdad, Ticha? Uh -huh. Did, normalmente lo usamos para preguntas. Eh, did you call the customer? No digo, did you call it the customer? Did you call the customer? Uh -huh. Ya. Yeah. Ok. Ok, continuous. I calling... Eh, ¿Qué te falta ahí? En el progressive. Continuous present. Uh, what do you need? You need the verb to be. I'm calling. My Correct. Name. In future. I will, I will be. Be. Calling. Call. Paz. Yo creo que sí. Estamos bien. Muy bien. Let me see. Vaya. Eh, si querés, Omar, eh, hazme un favor. Quita todas las, esas herramientas para hacerlo un poquito más grande. Solo dale. Subí la flechita esa que está al lado. Esta. ¿Cuál? Esta que está aquí. No veo. No, no puede ver. Ah, pensé o que esta. Tú... Ah, eh, no, sé. no, hay una que está en el extremo hacia la derecha. Es una flechita que va hacia arriba. Un poquito más abajo, allí, donde, te, donde estás. Déjame no, así. no me parece. Aquí, mira. Ahí está. Ahí donde, te, donde puse esas. Esa estrellita. <ríe> Ay, no, no me aparece. No, ahí está mejor, ya lo hiciste más grande. Ahí puedo ver. Ok, 
I played ba basketball, very good. I don't play basketball, good. Do you play basketball? Good. I played basketball, I did not play basketball. Uh, did you play basketball? Correct. I will play basketball, I will not play basketball. Will you play basketball? Good, okay, very good. Yeah, the simple is good. Mary is la, la experta aquí. Uh, <laughs> <laughs> ok, entonces ahora Seguimos con eh, Ahí podríamos poner eh, I study I am No, study. sería el mismo verbo Ah, el mismo verbo, ah, ok, okay. So then... Le... mm. Basket Vale. Pensé que vamos a cambiar de verbo. Ah, qué poca chon. Ok, sí, muy bien. Vale, acá ya se, tenemos que usar was o were, ¿verdad? Entonces, como estamos ah. hablando. Ah, vaya. La diferencia es que cuando ocupo el do, you play, estamos hablando en presente. Es que está, así, es que está haciendo la, la acción ya, ahorita. Uh -huh. Sí. El did, cuando usted ve un did, es porque le está preguntando mm -hmm. lo que pasó antes, en pasado. Y cuando usted ve uh -huh. un will, es lo que va a hacer en un Ahora. futuro. Uh -huh. ¿Sí? Lo que tú... Sí. Sí, es que me explico ahí. Es un poco complicado, la verdad. Pero se va a aprender, se va a aprender, ¿no? Sí, yo lo he Ajá. Vaya, si gusta. Cuando cambia, por ejemplo, aquí estamos con... con ay, yo quiero que podamos otra. Podamos con... Con... Sí, Vaya. ¿Cómo, ¿Cómo diría las preguntas aquí? Yo le he quitado eh, la acción o el verbo en las preguntas. ¿Cómo iría en el, en el presente, aquí al inicio? ¿Cómo comenzaría usted la pregunta? ¿Con qué verbo? El verbo hacer. Es el verbo tú, ¿verdad? Porque está haciendo, lo está haciendo ahorita. ¿Sí? Y el verbo do, en, pre, en pasado, ¿cuál es, Alba? En el pasado. Vea que, cuál ocupamos acá. Yeah. Did. Uh -huh. Ah, did. Did. Ajá, pero, did. Pero, pero es pregunta. Yeah. Okay. ¿Sí? Did. Ajá. Y en futuro, ¿qué vamos a colocar acá para formular la pregunta? ¿Sí? ¿El futuro de tú? ¿Will? Will, correcto. ¿Vale? Ahí tiene, mil Ya hizo eso. Ya hizo una pregunta en presente, en pasado y en futuro. En presente se ocupa el verbo vas o el verbo eh, base. En pasado, did. Y en futuro, will. Mm -hmm. Okay, let's do attendance and then we go back. Okay, then we're going to continue working with the groups. Let's do attendance first. Jaime. Present teacher, I'm here. Danilo Alfredo. Present. Carla Stephanie, Luis Gustavo, Alba, present teacher, David, present teacher, Harold, present teacher, Francisco, present teacher, Ana Romelia, María Sonia. Present teacher. Hold on, hold on. Okay, uh, Carla Maria. Present teacher. 
Christian? Present teacher. Omar? Present teacher. Oli? Minor? Present teacher. Pablo? Present. And Manuel? Present teacher. Okay, very good. Let's go back to the groups. Let's continue working, okay? Let's do it until 9.30, okay? A la nueve y media. 9.30, finish. Okay. How can I get to the Alba, acepta la invitación, por favor, a su grupo. Y Teacher, ¿verdad okay. que era, era solo el, el primer cuadro, el simple y el continuo? Eh, sí, lo, lo, lo que dicen perfect y perfect continuous, no. No serían solamente simple and continuous. Ok, le, let me see. Eh, no sé si lo pueden hacer más grande. A little bit. Okay. Let's look at the, the present. Okay. I dance in the party. I don't dance in the party. Does she dance in the party? Okay. I danced in the party. I didn't dance in the party. Did you dance in the party? Very good. Uh, I will dance in the party. I will not dance in the party, or you can say, I won't dance in the party, correct? Will you dance in the party? Very good, okay. Uh, there you go. Uh, here you have to use the present continuous uh, verb to be in ing. I am dancing in the party. I am not dancing in the party. Are you dancing in the party? Very good. I was dancing in the party. I was not dancing in the party. Were you dancing in the party? Very good. Uh, I will be dancing in the party. I won't be dancing in the party. Will you be dancing in the party? Very good. Uh, I'm going to dance in the party. I'm not going to dance. Are you going to dance? Okay, excellent. Now, um, lo que pueden hacer ahora, all right, play with the subject, okay? Todo esto, esto tiene un cambio subtil cuando uso he or she como subject. Aquí todo el sujeto ha sido I. Ok, so, ¿qué pasa cuando digo uso he or she in simple present? O, ¿qué pasa cuando yo quiero usar el, el verb to be were or was? Ok, so, try to figure that out. ¿Qué pasa cuando empezás a cambiarle los sujetos? You know, what happens? You be careful with that. Y el bien, y el... Sí, creo que así es. Sí. Ando yendo. Ok. Eh, ¿Ahí tiene du alguna duda, Alba? No, está bien ahí. Eh. Ok. Entonces, en presente, pero en negativo, ¿cómo sería? ¿Cómo sería algo? ¿Ay? ¿Ya? ¿Y en forma uh -huh. negativa? Uh -huh. ¿Qué expresión ocupo para negar lo que usted está haciendo? 
for example, okay, let me let me ask no, you a question. Uh, uh, Alba, are you eating? Are you eating right now? Uh, Alex, are yeah. you are you eating dinner right now? Yeah. Estás comiendo ahorita. Estás cenando ahorita. Sí. Eh, entre comer y, y estar viendo la clase cuando me agacho. Ok, sí. no, no. Oye, que, otra cosa, ok. Otra cosa que okay. No, quiero buscar algo que no estás haciendo. All right. Ah, okay. eh, are, you, are you watching TV? Eh, no, I am not. Ahí está. TV. Ahí está. Tú usaste el negativo. Repeat. Yeah. I am are you watching not. TV? I am not watching TV. Ok, entonces ese negativo es el que va ahí. Lo comprendió Alba. Ok, so, how do you I finish? Am not I am not watching TV. Or I'm not playing soccer, ¿verdad? En el ejemplo de ustedes. Yes. I am not no. playing soccer. Very good. Ok, good job. En forma negativa sería I forma pasada del verbo to be am alba sería was Ajá. was pero como es negativa was. sería I was I was I was not playing soccer, playing soccer. ok ahora nos vamos mm. a la forma future futura ¿Cómo sería, Alba? Ayúdeme usted. I will. I will. El, el teacher en el futuro. I will. El, el, el teacher mencionaba uh -huh. algo. Que cuando se ocupa el will, eh, más el... Creo que es diferente. Hola, teacher. Yes. Ya lo tenemos, se lo queremos que nos revise. Súbalo, Mar. Sí, aquí está ya. Ok. Let me El check. primero ya lo reviso. Ok, let's do the continuous. I am playing basketball. I am not playing basketball. Are you playing basketball? I was playing basketball. I was not playing basketball. Were you playing basketball? Very good. Um, I will be playing basketball. I won't be playing basketball. Will you be playing basketball? Very good. I'm going to play basketball. I'm not going to play basketball. Are you going to play basketball? Excellent. Good job. En este caso, teacher, se puede utilizar I will not be. No. Mm -hmm. Sí, sí, puedes usarlo en forma larga. Mm -hmm. Forma uh, normal, ajá. Teacher, mm -hmm. um, solo hay un detalle que hemos puesto. Eh, ¿Verdad que en las oraciones en inglés no le podemos poner el signo de interrogación al principio, solo al final? No, no, no lo pone, no, no, no va al Porque principio. Estas ya están. Es que yo había, cuando hice el cuadro, ¿te acordás que tenía ya los símbolos ahí? Cuando sí. ajá, hice el cuadro. Ah, para... es, que yo tenía, es que yo tenía conocimiento que el signo de interrogación al principio no va, solo no, al final. Correcto, no va, no va. Ok, very good. Now, what happens here in this case? El sujeto que han usado en todas es I. ¿Qué pasa cuando uso he or she? En el subject. ¿Qué pasa Puedo cuando ocupar... uso where or was? Uh -huh. So, hagan unos cambios allí con lo que ya tienen, solamente así como cambiándole el subject en el simple present, especialmente. Uh, Le podríamos poner uh, en este caso. She play in baseball, o eh, basketball, perdón. Mm, no, ahí te falta oh. algo. ¿Qué te falta ahí? What she, do you need? She is, no. She is, is. She is playing. She is, she is playing, right? Okay. Podríamos Now, hacer la, los dos escenarios con un, con un otro verbo. ¿Cuál? ¿Cómo? O sea, el primer, el primer, por ejemplo, con chi, y estoy utilizando chi también, en todos. Sí, traten de mezclar los verbos, especialmente, ¿qué pasa cuando tú quieres usar chi en simple present? 
simple present. Simple present. She También is played basketball. She, okay, she She's played, played basketball. basketball. Eh, sí, solamente le voy a mencionar algo. No, no lo mencioné cuando estaba dando la, la presentación, pero eh, cuando estás usando simple present y usas eh, he or she, tienes que ponerle una S en el verbo. She plays basketball. Plays basketball. Ah, ok. Uh -huh. Ok. Oops. She plays. No es she is play, ¿verdad? No, she plays. Place. Mm. Okay. Hay otro ejercicio después de esto. Mm, de este tema no. Este solo quería hacer un, una eh, poner algunos fundamentos, eh, repasar algunas cosas, porque surgió mucho esto en las en las en las sesiones Ajá. privadas. Yo le comento a, a Omar que esto es como un poco enredoso, pero cuando uh -huh. se está practicando, practicando, se queda porque hay bastantes, o sea, son confusos sí, claro. para identificar la, sí, las claro. reglas. Pero vaya, está, está la estructura del idioma, pero ¿entienden por qué se usa así? Es decir, ¿por qué yo le pongo it? ¿Por qué yo uso eh, did or does? ¿Yo understand? Lo importante es que puedan usarlo. Si yo quiero preguntarle a alguien, ¿qué hizo ayer? Tengo que usar ING. Ajá, uh -huh. okay. playing. Oh, playing, working. Uh -huh. uh, Correcto. Lo, lo, lo más importante es poder, poder usarlo, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, quiero decir que yo estoy haciendo algo ahorita, ¿cuál voy a usar? No voy a usar el simple present, sino que voy a usar ING. I am studying English. I am watching TV. El más lo más importante es el uso, ¿verdad? Que, que puedan usarlo. Uh -huh. Esto sería como el uso de tiempo, ¿verdad, teacher? Uh -huh. Estos, eh, sí, correcto. Estos son verb tenses, right? So, en una clase de, de, de básico, eh, digamos, antes de llegar a intermedio o ya para pasar a intermedio, eh, durante la clase de básico se, vi se vio todo esto. Pero lo que pasa es que algunos empezaron en el módulo 3. Este es el módulo 3. Y no tomaron el ah, módulo 1 ni el 2. Muchos no han tomado el módulo 1 ni el 2. Entonces, por eso, por eso tienen este, este problema. Sí, pero yo estuve en el 1 y en el 2, pero no fue así como... No fue así algo bien pasado. O sea, rápido. No sí, fue porque... que se detuvieran ahí. Fue bien no. rápido. No, no, pero el módulo 1, creo que el módulo 1 que tú estabas tomando eh, en, la, en el programa de inglés corporativo normal tiene cuatro niveles. No sé si llegaste hasta allí. No, en el principio, en el principi ah, el principiante. Uno, módulo uno. Ah, principiante Ajá, módulo 1 y después hay cuatro módulos ahí. Sí, este, ya para cuando llegues ya como al módulo 4, ya, ya, ya reconoces bastante de esto. So that's Ajá. why it's, it's, it's important, you know. Solo quería hacer un repaso sobre, you know, todos sintamos okay. que, que vamos ahí, ¿verdad? Que no, que no nos quedamos muy atrás. Por ejemplo, si ustedes vieron la actividad que hicimos esta semana, era el uso de going to. Pero el libro lo presentaba en una forma como si ya ustedes lo, lo vieron a, anteriormente. Y tal vez no era el caso, es que sino que muchos primera vez que lo vieron. Es correcto. Ok. Teacher, y en ese caso que uh -huh. dice, I, bueno, uh, I was playing base, basketball, uh -huh. um, podría, podríamos decir, he was, no. He was. he was. He was. Solamente no usar el is. No, porque si el, el is es el was. Ah, ok. El Entonces is, sería. El is ya está uh -huh. allí, solamente ah, que está no, en forma no. del pasado. Por eso que usted mencionó que, que a place teníamos que usar, ponerle la S. Uh -huh. Ah, ok. Entonces, Entonces el, verb, sería... el verb to be tiene un pasado. El verb to be, el, eh, que es am, is, are, tiene un pasado. El cual es was y were. Ah, ok. Entonces podríamos cambiarlo como he was play, 
playing uh -huh. basketball. Ah, ok. Ok, very good. So, um, I was checking, I was reading the, the charts. Everybody did very good, right? Los grupos, casi todos lo completaron sin problema. All right, everybody did very, very good. So, congratulations. Eh, ¿Por qué les muestro todo esto de un solo? Porque es necesario como repasar eso. Eh, muchos, muchos han comenzado aquí y este es el módulo 3, pero hay dos módulos que tal vez no lo tomaron. El módulo 1, el módulo 2. Entonces, eh, eh, tal vez no habían visto estas cosas, ¿verdad? All right, preguntas sobre los verb tenses. ¿Cuántos verb tenses hay? How many verb tenses in English? Total. Ahí está en el cuadro que les mandé. ¿Cuántos hay en total? Cuatro. No. Uh -uh. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Ah, hay cuatro, correcto, pero cada, cada uno de esos tiene past, present y future. Entonces, ¿cuántos serían? Verb tenses in English. How many? Six. Six es lo que vieron ahora. Pero les dije que hasta la mitad. Twelve. ¿Cuántos son? Twelve. Twelve, correct. Twelve. Twelve verb tenses in English. Ok. Twelve verb Hay doce. Doce tiempos. Doce diferentes. Eh, so, repeat. Yes. Twelve. 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 Yeah, okay. Twelve verb tenses in English. Mm -hmm. Correct. Okay. ¿Cuántos hicimos ahora? Six. Six. Yeah, six. six. Today we did six. Okay? So, very good. Right? Practice that. Study that. Okay? Uh, I think I'm going to give you a document. Voy a mandar un, un PDF document where you have links to exercises for each one. For example, I need exercises for the simple present. Exercise. Le dan click y los manda exercises for simple present. I need exercises. For, I want to practice the, the present continuous. Le dan click ahí y los manda el present continuous. Okay? Uh -huh. Le voy a mandar ese PDF. Y del PDF ustedes pueden dar click. Lo lleva a la hoja que hemos usado, Live Worksheets. Y allí pueden hacer prácticas de esos. Okay. okay? All right, very good. Let's go back to the book now. Let's continue with the exercise that we were doing, okay? So uh, we were looking at how to use go and get. All right. Explanation here, how to use get and go. How can I get to the trade center when you're asking for directions? How, how can I get to Multiplaza? How can I get to Sonsonate from San Salvador? I am going to rent a car as soon as I get to Panama. ¿Reconocen este verb tense? ¿Ya lo hicieron? I'm going to. ¿Ya lo hicieron, verdad? En la práctica que hicimos ahorita. Sí. Ya lo hicieron, sí. ¿verdad? Entonces van a empezar a reconocer ya los verb tenses. I am going to rent a car as soon as I get to Panama. I usually get to the office at 6.30 a.m., okay? What time do you get to work? What time do you get to your office at work? I usually get to the office at 6.30 p.m. Eh, cuando estoy hablando de tiempo, uso at, preposition at, okay? How do you go to work? I go by, ¿se acuerdan de esa frase que usamos? I go by car. I go by bus. I am going to go to the conference center after I check in. I go home around 9, around 7 p.m. Okay? I go home around 7 p.m. All right? So, uh, Let's, let's do this practice that's here, okay? Exercise number six, let's do it together, okay? Number one, 
we're going to buy a charger when we get to the airport. Very good. Now, uh, be careful because the instructions say sometimes for those are both options. Okay. All right. So number two, David, read number two. Right here, David. Office. Yes, yes. How do you go to work? Mm -hmm. How do you go to go work? To go. Mm -hmm. Yes. And Sophie says, by car. By car. Very good. Okay. Podría usar get? Sophie, how do you get to work? By car. Can I use get? Yes. También. I can use get also. Now, the answer, okay. remember, cuando estoy hablando del tra el, el medio de transporte, I say by car, by bus, by, car. by motorcycle. Okay, very good. Number four, uh, three, sorry, Pablo. The trainer is going to get to the production plant after two meeting. Okay. Get or go? Get. Okay. Yo creo que sería más apropiado go. Okay. If you look go. here at the example, in el cuadrito aquí de la explicación, do you see? Going to. Y después usan. Go. Go. Okay. Very good. Okay. Oh, yeah. Number four, uh, who's there? Carla, number four. Carla, number four. Sleeping. Carla Maria. Hey, Carla, no sleeping. Excuse me, how can I go to the bus station? Excuse me, how can I? Go. To the bus station. Okay. When you're asking directions, if you look here at the example, when you're asking for directions, how can I get? Get. 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 Nice. Okay. <laughs> Excuse me. How can I get to the bus station? Right. Si ustedes están en otro país. And you want to ask directions? Excuse me, how can I get to the hotel? Excuse me, how can I get to the airport? Okay, number five, Francisco. Number five. The bank, number five. The bank is really near. You can get by foot. Mm. You can get by Seria. Mejor go, do you think? Leela con go. Okay. The bank is really near. You can go by foot. That sounds correct. Yes. Yes. That sounds good. Mm -hmm. Yes. You can go by. Remember, yes. usamos la frase go by para el medio de transportación. For example, you can go by car, okay. you can go by bus. All right, number yes. six, Danilo. Yes, I'm going to call you when I uh, get to the hotel. Okay, I'm going to call you when I get to the hotel. Very good. Mm -hmm. Excellent. Good job. Good job. All right. Very good. So, eh, algunos no han hecho la, el foro. Okay. Eh, tomen un tiempo para hacer el foro ahorita. All right. Let's check attendance, and then we're going to finish with the photo, okay? Algunos ya lo hicieron, y ya les voy a dar un poquito de feedback, okay? So, let's, let me stop sharing. Uh, Jaime, present, right? Danilo. 
present. Okay. Okay. Uh, Alba? Present teacher. David? Present teacher. Francisco? Present teacher. Maria, Sonia? Present teacher. Carla Maria? Present teacher. Crisia? Present teacher. Omar? Present. Eh, Olympia? Oh. No, she's not here today. Okay, very good. Eh, Omar, ya te, ya, te, ya te llamé. Yeah. Okay. Oli, minor. Present teacher. Pablo and Manuel. Present. Okay, that's very good. All right. Let's go to the photo. All right. And let's go ahead and uh, le voy a revisar el foro, le voy a dar feedback, okay? Eh, vamos al foro 18. 18, okay? The one with the directions, okay? The one with the directions. So, pueden ir ahí donde están ustedes. Cada uno puede ir al, al foro. Um, una pregunta, ¿ya recibieron el, el, las instrucciones para la encuesta? Ah. Sí. Sí, pues, sí. Sí. Mañana con el instructor. Sí. Mm, lo vamos a ver todo, vamos a ver ahí, este, ya I, tienen el número del curso, la información del curso. ¿Ya, ya lo llenaste, Francisco. Yes, I sent to... Ok. Bueno, está bien, si ya lo llenaste, sí. ni modo. Eh, era para llenarlo mañana en clase, pero está bien. Eh, ¿Mandaste la captura? La yes. captura de completo a, a Elena con tu nombre. Y Yes. Perfect, perfect. Excellent. All yes. right. So, vamos a tomar un tiempo mañana para repasar eso. Eh, Crisia, ¿ya recibiste la, el link, la información? Yes. Eh, David, yes. ¿ya recibiste la información? Did you receive the information? Yes, teacher. Omar, yes. did you receive the information? Yes. Okay. Pablo, did you receive the information? Yes. Harold, did you receive the information? Danilo, Danilo, did you receive the information? Yes, I received. Okay, very good. Alex, Alexander, did you receive the information? Yeah, I received. Okay. Eh, Alex, para mañana, eh, ingrese con su nombre completo a Zoom. Okay, teacher, Porque solo, okay, solo dice okay. Alexander Mora, pero eh, complete name, ¿verdad? Porque aquí te tenemos como Jaime Alexander. Entonces, ah, okay. no se te va a ver en la pantalla ese nombre. ¿Sí? Okay, teacher, okay. Let me see, rename. Ok, very good. Alba recibió la información. Yes, teacher. Con la encuesta, toda la información, ok. Minor, did you receive the information? Yes, teacher. Carla, did you receive the information? Yes, ok. Manuel, did you receive the information? Encuesta, with all the information, yes. Maria, did you receive the information? Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent, very good. Okay, so uh, let's go to the photo, photo number 18. And este es el foro más, eh, creo que va a ser el más difícil que hemos hecho. <laughs> All right, but I, I know you can do it. All right, eh, yo veo los foros, es una forma como yo puedo <laughs> ver. Yo recibo sus notas de la plataforma, pero no puedo ver qué ejercicios fallaron, cuáles cuáles le costa, eh, no, no puedo ver esa información, solo veo un número al final. Pero esta este es la forma como yo puedo ver el progreso de ustedes. All right, very good. So, question number one, where is the park? ¿Alguien ya tiene una respuesta for that? Cami, tráeme más fruta. The park is next to the mark. The park is next to the market. To the mark. Market. Market. 
Okay. In, in I front of the police station. A repeat, minor. The part is next to market in front of the police station. Okay, very good. Claro, puedes usar dos o tres preposiciones, no problem. Okay. Francisco, did you finish this exercise? Francisco, did you finish? Yeah, uh, just the first, the three questions. Uh -huh. the, the okay, first three. the first three, three. The, the prepositions, okay? Yeah. So, give, give me directions. Give me directions. Direction. Hey, Alex, questions, photo number 18. Ya lo contestó? Eh, no, teacher. Eh, let's go. Let's do it. Te quiero okay, ayudar. Sí, sí. Te, te estoy dando un tiempo ahorita para que pregunten y, y puedan completarlo. Okay, okay. So let's go to photo Alba. Photo number 18. Do you have questions? Okay, las personas que han contestado, David, yes. Minor, Francisco, ha contestado solo las primeras tres. Eh, Luis Gustavo, yes. answer, Pablo, Pablo Ernesto, Omar. Very good. Uh, minor directions in la direcciones. Minor. Can you give me directions to the Museum yes. of Art? The Museum of Art is go down Third Avenue. Okay. Uh, lo que puedes hacer es quitar the Museum of Art. Eh, simplemente decir, go down Third Avenue, turn left on Mason Street, on Mason Street, go down Private Avenue in front of the high school. Okay. Okay. Entonces puedes quitar esa frase que has puesto al principio, mark it is go down, eh, solamente empezar con el imperativo, go down, go straight. Okay. Okay. Así van a empezar. Questions? Tienen que empezar las direcciones con el imperativo. Go down. Go straight. Go up. Empiecen con el imperativo. The, the directions. Okay, so minor, eh, puedes darle click donde dice editar tu propio comentario. And you can fix it. David. Uh, the party, all right, very good. Very good, David. Empezaste con go, in the imperative, right? Go on for two blocks after turn left at Bob the King Street. Continue. Eh, acordate que puedes usar esa frase que past, go past. The Museum is oh, of Art that. is across the street from Private Avenue. From, across the street from Private Avenue in front of the high school. Very good. David, can you give me directions to the market? Take the first street right on Private Avenue to the market is behind. I can arreglar eso, David. You can say, the market is behind the high school. Got it. Fix that a little bit there. Okay, next next person feedback. Uh, let me see. Que mando you know. Uh, Francisco, very good. Okay, very good. You just have to give me the directions. 
question four and five. Ok. Este, teacher, ¿cómo hago para editar y responder las dos que me faltan? So, dale click a tu mensaje. Donde, donde tú le pusiste el título. Si tú ves hacia la derecha, vas a ver una, un símbolo de más, una estrella y tres puntitos. Sí. Dale click en tres puntitos y dale click edit. Ok. Thank you. Okay, very good. Uh, Luis finished, but he's not here. Let's, let's look at Pablo. Very good. Pablo, excellent, excellent job. Very good, Pablo, excellent. Excellent, Pablo, good job. Pablo lo hice muy bien. Si quieren ver el comentario de Pablo, no lo copien, pero... Si lo pueden leer. El foro es para que nosotros podamos leer también. Ok. So, si quieren ver el comentario de Pablo, excelente, excelente. Excelente. Omar. Very good. And can you give me directions to the Museum of Art, please? Of course. Go straight. On Third Avenue, cross the Mason Street, turn right, go straight on Backing Street. Very good. How do you say atrás de? I'm, I'm not, don't remember. Who, who can help yeah. Alex there? Somebody help Alex. ¿Quién le va a ayudar a Alex? Yeah. How do you say atrás? Behind. Behind Alex. I... Oh, El mismo problema de allá. Yeah, okay. Very good, excellent. Okay, very good. Omar, good job also. Hola. Very good. Excellent. Teacher, yo como estoy ahí... Eh... En todo lo que, bueno, en el 1, 2, ay, ni los ordenes. Eh. Okay, okay, where's the park? The park is across from Mason Street. Uh -huh. Where's the market? Very good. Ahorita estoy leyendo la tuya, Alex. Uh, where's the market? The market is behind the school. Can you give me directions to the Museum of Art, please? Creo que te brincaste en una. Uh -huh. One, two, three. Ajá, uh -huh. creo que brincaste en una. Um, go on 3rd Avenue Street, turn right onto Mason Street, continue until you reach the private Evinar Street. Turn left, the museum is in front of the school. Very good, Alex. Very good. ¿Luciste solo, Alex? Ahorita ya lo había empezado. Wow. wow, estoy impresionado, Alex. Very good. Good job. Okay. Very good, lo hiciste muy bien. Okay. Very good. Thank you. So, they, te falta una más, ¿no? <laughs> okay. Okay. Good job, good job. Okay, very good. So, eh, ¿alguna otra pregunta sobre ese ejercicio? Porque sé que está un poquito difícil, eh, pero sé que lo pueden hacer. Eh, questions? No? Okay, very good. María? Do you have questions? No veo tu comentario allí. Manuel? No veo tu comentario tampoco. Do you have questions? Questions? Pregunten ahora. Yes? Questions? Ya se durmieron. No. <laughs> All right. Okay, very good. So we have five more minutes. We have five minutes. Okay, so let me do a... Uh,
Let me do a test. All right, really quickly. Eh, si ustedes quieren practicar algo extra, eh, si pueden ver mi pantalla, please. Eh, look at my screen. What I do is, this is a good worksheet that you can do. It's a good page. Right? Ustedes van a liveworksheet.com and you're going to put the subject. For example, I want to put past continuous. Okay? And I want to do some exercises on the past continuous here. All right, so let's let's look at some of these exercises here, right? Let's make it bigger. Okay, let's do the past continuous. Oh. It rained. It raining or it was raining. Past continuous. Aquí hay una mezcla entre el simple past and past continuous. Which one do I use? Was raining. It was raining. Very good. It was raining when I got up this morning. Was getting up. Did get up. Got up. It was raining when got I up. got up this morning. Simple past. Okay. Entonces, si ven aquí, esta sería... Past continuous. Y esto es un ejemplo del simple past. Okay. Very good. Number two. When my dad blank home, he blanked dinner. When my dad arriving home, arrived home, was arriving home. Arrived. 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 When my dad arrived home, we were having we're dinner. We're having. Had dinner or are having dinner? Uh, we're having. Sería, sería, it past continuous, right? So I have to use were. We're having dinner. Number three. The neighbors blank loud music. Playing? Played? We're playing. Play. The Play. neighbors were playing loud music when I calling the police called called, called right. Okay. Mm -hmm. The neighbors were playing loud music when I called the police. Very good. Number four, she blank her leg. She broke her leg? Was, was breaking her leg? She breaking her leg, which is correct. Sigamos leyendo. She blank her leg while she blank her bike. Rocket. Broke. Uh, broke. Okay. Broke. Yeah, broke. 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 Yeah. She broke her leg while she was riding. Was she riding. was riding. Yeah. She was riding her bike. Mm -hmm. Number five. While they blank a horror movie was watching. No, watch it. While they was watching where? or were watching. Were watching. Por qué were? were? Watching. Por qué because uso it's were? plural. Yes, correct. Because they is plural, right? A, they, a, so. While they were watching a horror movie, they blank a strange noise. Hear. Heard. Heard. Se, pro se pronuncia heard, uh -huh. que es el pasado de hear. Oh, Escuchar. Okay. Uh -huh. They heard a strange noise. Number six. He blank sick 
while he blank in the pool. He felt felt he felt sick while he was swimming. No. While he was, he was swimming, swimming in the swimming. pool. He felt sick while he was swimming in the pool. In the pool. Okay. Very good. Number seven. I blank my homework when the lights blank out. I I was doing mm -hmm. I was doing my homework. So right. estaba en una acción continua, estaba haciendo algo. I was doing my homework when the light. ¿Qué pasó con las luces? Went. Went out. Okay. So, si ustedes analizan esto bien, ¿qué estaba haciendo primero? ¿Qué pasó primero? Aquí hay dos eventos. ¿Qué pasó primero? Estaba haciendo la tarea. Uh -huh. Correct. Estaba haciendo la tarea. ¿Y después qué vino? The lights went off. Uh -huh. so, entonces, por eso se usan los, do, los dos tiempos. Ustedes ven cómo están explicando en un evento antes del otro. I was doing my homework when the lights went off. Y usan esta frase, esta palabra, when, que lo hacemos en el español también. Yo estaba haciendo mi tarea cuando se fueron las luces. Right? It's the same. Okay. Eh, so, aquí estoy describiendo dos eventos. Casi todas las oraciones, si ustedes ven, está describiendo dos eventos. Pero algo estaba pasando antes de, de, lo, de uno. Number eight. The police blank him while he blank a TV from the store. Was stealing Okay, so esto tiene que ser was stealing, right? Yes. The police simple past? Uh, I don't know how to pronounce. ¿Cómo se pronuncia yes. esa? Caught. 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 The police caught him while he was stealing a TV from a store. Correct. So, ¿qué, ¿Qué estaba pasando primero? Se estaba tratando de robar la televisión, right? Y después vino la policía y lo agarró. So, una cosa pasó primero, ¿verdad? Number nine. When I blank them, was they, sitting. they blank under a tree in the park. When I Saw was them. When I saw them, when I saw them, cuando lo vi, ¿qué estaban haciendo? Ah, uh, yes, yes, correct. They oh, sat under a tree yes. in the park. They sitting under a tree in the park or were sitting? Where? They, they were sitting under a tree Estamos in the park. Sentados. Exacto. So, Primero estaban sentados y después yo lo vi. When I saw them, ya ellos estaban haciendo una acción. ¿Cuál era? They were sitting under the tree. Number 10. He blank his favorite sunglasses. He blank his favorite sunglasses while he blank in the mountains. So, esta sería? Was, was skiing. ¿Qué pasó mientras él estaba skiing? He? He lost. He lost his favorite sunglasses. While he was skiing. 
Okay. All right. Solo voy a revisar la primera. Hay otra parte de esta hoja. Let me see. I think we, we did pretty good. All right. ¿Cuál fallamos? ¿Por qué dice 7 out of 10? Ah, porque no hice la segunda hoja. Okay. But there you go. Very good. Okay. Yes. All right. Very good. Questions about this section? No? Okay. So, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes así para mejorar? Pueden ir a esta worksheet y poner, por ejemplo, simple present. No lo escribí mal. Simple present. And me salen un gran montón de simple present worksheets that I can do. Okay? So, este es un, un excelente recurso. Yo lo uso mucho, mucho. Um, aquí hay, por ejemplo, simple present. Ejemplo del simple present. Eh, unido con el present continuous. Okay? Sería un buen ejercicio para ustedes. Okay? So, ¿cómo se llama esta página? Live worksheets. You can go to this section there. All right, very good. Um, so when you finish the photo, I'll give you feedback, okay? Make some corrections there with the photo. And ya vamos, ahí les voy a decir el foro de ahora, okay? Le voy a poner algún repaso, algún vocabulary, algo que sea un poco fácil para que puedan avanzar. Okay, questions? Do we have any questions? No? We're good? All right. Um, no se olviden de, si ya les pidieron que inicien su, su proceso de inscripción, entonces no, no se descuiden de eso, no lo dejen de último tiempo, ¿ok? So empiecen ese proceso ya, si pues en el caso que ya les están pidiendo toda esa información. All right? Very good. Ok, then I'll see you tomorrow then, ¿ok? Have a good night. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.